சிங்கிளா இருக்கீங்களா கமிட்டடா இருக்கீங்க சிங்கிளா இருக்கேன் நிம்மதியா இருக்கேன் பரவாயில்லையா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு டிரெக்டருக்கு ஒரு பிரச்சனை திட்டிட்டாரு நான் வந்து சும்மா சும்மா எல்லாம் திட்டு வாங்க முடியாது நான் கிளம்பிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் ப்ரொடியூசர் கால் பண்றேன் இப்படி கால் பண்ணு சரண்டர் ஆயிடு உயிரோடையாவது ஜெயில இருக்கலாம் Dream Factory வழங்கும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியின் நவரசா மெகா மியூசிக்கல் கான்செர்ட் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி காமராஜர் அரங்கத்தில் டிக்கெட் இன் புக் மை ஷோ குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் நீங்க இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கும் போது எனக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் சொன்னீங்க யூ ஒரு ஆக்சுவலி அவுட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு சிங்கிளா இருக்கீங்களா கமிட்டடா இருக்கீங்க இருக்காங்க சிங்கிளா இருக்கேன் நிம்மதியா இருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களோட ஐடியல் பார்ட்னர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பையன் இருந்தாலும் நான் இவரை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் அண்ட் எனக்கு என்ன ரொம்ப லுக்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப ஜென்யூனியா இருக்கணும் பிகாஸ் நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரும்போது நான் ரொம்ப ரொம்ப ஜென்யூனா இருப்பேன் வாய்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜென்வனா இருக்கணும் யா ஸோ லாயல்டி இஸ் லைக் மேஜர் பார்ட் ஸோ ரொம்ப கேரிங்காக இருக்கணும் யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் மீ எனக்கு அவ்வளோ கேரிங் கொடுத்தாலே நான் வந்து நீ வேலைக்கே போவேணா நீ கேரிங் கொடுக்க போதும் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் ஓகே ஜென்வனா இருக்கணும் லாயலாக இருக்கணும் கேரிங்காக இருக்கணும் உமன்ஸுக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஆ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஓகே வேற எதுவுமே வேண்டாம் போதும் போதும் ஓகே இது ரொம்ப கம்மி யார்கிட்டையும் இருக்காது அதுதான் பிரச்சனை சும்மா நடிப்பாங்க அப்படி இருக்காது அதுதான் பிரச்சனை எனக்காச்சும் ஒரு நாள் நான் வந்துட்டு ரொம்ப சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வலிச்சு கண்ணு இருந்து தண்ணி வர அளவுக்கு நான் சிரிச்சேன் அப்படின்னா அது எந்த நாள் அந்த மாதிரி நிறைய நடிக்கும் சத்ுல ஓகே டூ மச் எனக்கு எல்லாம் என்னன்னா சிரிப்பு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டூடியஸா இருந்தேன் ஓகே ஓகே ஷார்ட் சிரி ஓகே நான் சிரிக்க மாட்டேன் சிரிக்க மாட்டேன் அப்படிதான் இருந்தேன் நான் ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஷார்ட்னால நான் சிரிக்க மாட்டேன் வா வெரி குட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எனக்குள்ளேயே இருந்துச்சு இப்போ அதெல்லாம் மாறிச்சு சிரினால வந்து ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கோம் நான் சிரிச்சுட்டு இருப்பேன் இது வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் செட்னாலே அவங்க எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு காண்டா இருப்பாங்க வச்சுட்டு ஓகேன்னு விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாம் அப்படி அப்படி ஒரு ஃபன் போயிட்டு இருக்கோம் ஷார்ட்லேயும் வந்து எல்லாரும் பேசிட்டுருப்பாங்க வைடு வைடில் இருக்கோன்னு அப்படியே வந்து அப்படின்னு கமெண்ட்ரி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் வந்து எல்லாரும் அவங்க ஏதாவது சொல்லிட்டு அவங்க சிரிப்பு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க நான் வந்து அப்படியே சிரிச்சிடுறேன் அப்படியே விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிருவேன் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் அவ்வளோதான் உன்னதான் லாஸ்ட்ல அனுப்புறோம் வீட்டுக்கு பரவாயில்லையா சிரிச்சுட்டேன் சொல்லுவேன் அதனால ஓகே ஓகே நான் அப்படியே சிரிச்சுட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி நிறைய டெய்லி நடக்கும் ஓகே டெய்லி இன்னைக்கு கூட ஒரு ஷார்ட்டை நான் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் டெய்லி எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட் இல்லை இந்த மாதிரி சார் இன்னைக்கு என்ன நம்ம செட்டு வந்தோம் ரொம்ப திட்டு வாங்கிட்டே இருக்கோமே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாள் இருக்கா அந்த மாதிரி நாள்னா யா இப்போ ரீசெண்டாக தான் சொன்னேன் ஒரு ஃபிஃப்டியத் எபிசோட் அப்போ எனக்கு டிரெக்டருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு அது பிரச்சனையே இல்லை யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சனால ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளோதான் அது வந்து வந்துட்டு இன்னும் ஃபிஃப்டியத் எபிசோட் தான் நான் வந்து கிளம்புறேன் நான் வந்து நடிக்க போகிறது இல்லை என்னை வந்து திட்டிட்டாரு <laughs> 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 
ஓகே அன்எக்ஸ்பெக்டட் அதுக்கப்புறம் வந்து அது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி ஆனதுக்கப்புறம் அப்படி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்தது இல்லை உங்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்த ப்ரப்போசல்ஸில் எந்த ப்ரப்போசல் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்க எது வந்துட்டு அந்த ப்ரப்போசல் பார்த்து இப்படி எல்லாம் ஒருத்தர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவானா அப்படின்னு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆன ஒரு ப்ரப்போசல்லாம் இருக்கு நிறைய அதில் என்னென்னா ஒரு பையர் யாரனே தெரியல காலேஜில் அந்த பையன் யாரனே தெரியாது நான் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து பஸ்ஸு பஸ்ஸில் தான் போயிட்டு இருந்தேன் பஸ்ஸில் வந்து ஏற எந்த பஸ் ஏறி இறங்கணும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது தெரியும்ல நமக்கு ஒரு பையன் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அங்கே தெரியும் இல்லை அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கா அது இப்போ நான் வந்து சொல்கிற அளவுக்கு நான் இருக்கேன்னா யோசிங்க அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கான் அப்புறம் வந்து ஒரு பஸ் ஏறணும் அவன் எங்கே போகணுன்னு கூட அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாது எனக்கு தெரியாது வந்துட்டு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இப்படி பார்த்துட்ருக்கா நானும் அமைதியாக இருக்கேன் வந்து எனக்கு உங்களோட மூக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 போயிட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது வெளியே போய் போத்தா வெளியே போய் பார்த்தா எல்லாருமே சண்டை போட்டுறாங்க எதுக்குன்னா சுவாத்தி விஷயம் சுவாத்தி சுவாத்தின்னு பேசுறாங்க பார்த்தா அப்படி ஒரு டோர் எல்லாம் உடச்சிக்கிட்டு ஓ மை காட் நான் வந்து அது மறக்கவே முடியாது எங்க சிஸ்டர்ஸ் ஐ மீன் நான் படிச்ச கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல அந்த சிஸ்டர்ஸ் கால் பண்ணி எங்க உங்க அம்மா கால் பண்ணிட்டு உங்க பொண்ணு கூட்டிட்டு போங்க இங்க ஏதோ பிரச்சனை எங்க அம்மா வந்து என்ன பிரச்சனை நான் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சிட்டேன் எங்க அம்மா என்ன பண்ணி இருக்கேன் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏதோ சண்டு போயிட்டு இருக்கேன் நான் ஒண்ணுமே பண்ண எங்க அம்மாவுக்கு திடீர்னு அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் காண்டா ஃபீல் பண்ணுவேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ யோசிச்சுட்டு என்ன மாட்டி விட்டீங்களே இந்த மாதிரி வீட்டுல உங்களுக்கு தானே சண்டை வந்துச்சு அதனால உங்களுக்கு திட்டுனாங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேணாம் அவங்க ஓகே நீங்க கனடாலயும் மூவிஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ உங்க மெயின் போக்கஸ் மூவிஸ் இருந்ததா ஆனா அங்க அவ்வளவா சான்சஸ் கிடைக்கல சீரியல்ஸ் வந்துருந்தது இல்ல மூவிஸ் தான் இருந்தது ஓகே கொஞ்சம் என்னன்னா எனக்கு வந்து நான் படங்கள் பண்ண டைம்ல எல்லாம் நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு டூ மூவிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கன்னடா வந்து கொஞ்சம் ஸ்கூல் கேரக்டர் ஸ்கூல் காலேஜ் கேரக்டரா இருந்துச்சு நான் வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரியே மெயின் படத்துலயும் அந்த மாதிரியே வருது ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ஐயையோ இது வேலைக்காகாது கொஞ்ச நாள் பிரேக் விட்டலாம் நம்ம பார்த்தா ரொம்ப சின்ன பிள்ளை மாதிரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே வந்து கேக்குறாங்க அந்த மாதிரி படமே வருது லைக் அது வந்து நான் தான் மெயினா இருப்பேன் ஆனா அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டோரியா இருக்கும் காலேஜ் ஸ்டோரியா இருக்கும் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ ஸ்டோரியா இருக்கும் நான் வந்து இது அப்படியே பண்ணிட்டு போனா இது யாரோ சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்ன்னு நினைச்சுக்க போறாங்க அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் பிரேக் விட்டேன் அந்த கேப்ல தான் எனக்கு வந்து இந்த சீரியல் சீரியல் வந்தது அண்ட் அதான் ஐ டோல்ட் அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிச்சனால சரி ஓகே வேற லாங்குவேஜ் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ நாங்க நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி பேசி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி என்னன்னா இப்ப சீரியல்ல கமெண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா சீரியல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா மூவிஸ் நான் உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு வராது அது ரொம்ப கம்மி ஆகிடும் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா கன்னடால அப்படி இருந்தது இல்ல இங்கேயும் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு அது ரொம்ப பயமா தான் இருக்கு என்னன்னு என்ன தெரியல ஆனா ரொம்ப பிஸியா இருக்கனால அது வந்து ரொம்ப கண்டுக்கல பாக்கலாம் இந்த சீரியல் முடியட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்கேன் ரொம்ப யோசிச்சோம்னா அது வந்து ரொம்ப இதாயிடும் அப்படின்னு நான் பெருசா யோசிக்கல ஆனா அது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க பிகாஸ் தெர் ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸா அவங்க வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க ஒன் இஸ் லைக் ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களே தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்டடா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து சில பேர் வந்து அவங்கள வந்து தே வில் நாட் டேக் ஆனா சில பேர் வந்து அவங்க தான் சூப்பரா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க தெல் நோ ஹவு டு ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்னால வந்து ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்கா இருப்பாங்க ரியலிஸ்டிக்கா நடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களே ஒரு பேரிகேட் போட்டுருவாங்க Mm. So, that is not like that. 
ஆடியன்ஸுக்கு எப்படியும் அப்படி தானே நம்ம வந்து இப்போ படம் நான் வந்து தெலுங்குல ஒரு சீரியல் பண்ணேன் அதில் வந்து நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம்னா சீரியல் பேட்டர்ன் இல்லாம ஒரு படம் பாட்டுறோம்னா இதை வெப் சீரீஸ் பாட்டுறோம்னா வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம் பட் இட் வில் இட் டென்ட் ஒர்க் பிகாஸ் எப்படின்னா நமக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலியை வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் அங்கே அப்படி தானே பார்ப்பாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க அவங்க என்னென்னா ஒரு நாள் ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு மிஸ் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரியணும் இப்போ வெப் சீரீஸ் மாதிரி இன்னைக்கு நாம எடுத்தது நாளைக்கு புரியாட்டி அவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பாக்க மாட்டேன் இந்த சீரியல் பிரேக் ஆகிடும் பிரேக் ஆகிடுது ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு மாத்திருவாங்க ஸோ சீரியல் பேட்டர்னுங்கிறது இப்படி அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் நீங்க வந்துட்டு இப்போ டெய்லி மேக்கப் போடணும் டெய்லி ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணணும் முடி நல்லா இழுத்து பின்னி கட்டணும் ஸோ ஹேர் கேர் அண்ட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் என்ன உங்களுக்கு நான் ரொம்ப முன்னாடி ஆச்சு ரொம்ப கேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ சுத்தம் டைமே கிடைக்கிறது இல்லை எனக்கு டைம் கிடச்சா ஓகே தூங்கலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் பட் என்ன ஆயில் ரொம்ப அப்ளை பண்ணுவேன் பிகாஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணுவோம் கிரிம்பிங் பண்ணுவோம் அண்ட் லைட்ல இருக்கனால என்ன ஆகும் ரொம்பவே ட்ரை ஆகும் ஸ்கின் ஹேர் இல்லாம ஸோ ஹேர் வந்து நான் ரெகுலராக வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ தட் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறனால அவ்வளோதான் தருவா பெருசாக நான் வந்து ஹேர் கேர் ஒன்றும் பண்ணதில்லை ஸ்கின் கேர் லைக் வித்தவுட் ஃபீல் நான் வந்து மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணாமல் நான் தூங்கினதே இல்லை என்ன ஆனாலும் எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் நான் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் தூங்குவேன் அதுதான் மேஜராக வந்து ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதனால மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேசிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பத்தாஞ்சலி ஆயில் ஒன்று வச்சுருக்கேன் வெரி சிம்பிள் ஆயில் அது ஒரு அப்ளை பண்ணிட்டு தூங்கிடுவேன் ஸோ இல்லைனா வீட்டில் லீவ் இருக்குன்னா ஐஸ் பேக் வைக்கிறது இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஹோம் ரெமெடி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு மட்டும்தான் ஹோம் ரெமெடியில் என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக டீட்டெயில் ஓகே பேசன்னு காஃபி பவுடர் கர்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பொம்மி அண்ட் ஐ ஹோப் தௌசண்ட் எபிசோட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் இன்னும் நிறைய போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு விஷயம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சரண்டர் ஆகிடு உயிரோடையாவது ஜெயிலில் இருக்கலாம் Dream Factory வழங்கும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியின் நவரசா மெகா மியூசிக்கல் கான்செர்ட் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி காமராஜர் அரங்கத்தில் டிக்கெட் இன் புக் மை ஷோ குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்